பொருட்களின் குறியீடுகளை தீர்மானிக்கும் தற்காலிக முறையில் தேர்டு மெத்தடு ஃபஸ்ட் மெத்தடு என்ன சொன்னோம் தனிமத்தோட பேரை ஆங்கிலத்தில் எழுதி ஃபஸ்ட் லெட்டரை குறியீடாக வச்சுக்கலான்னு சொன்னோம் அடுத்தது வந்து இப்போ ரெண்டு தனிமத்தோட குறியீடு ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஒரே மாதிரி வந்துச்சுன்னா அப்போ ஒரு தனிமத்துக்கு ஃபஸ்ட் லெட்டரும் அடுத்த தனிமத்துக்கு ஃபஸ்ட் லெட்டரையும் செகண்ட் லெட்டரையும் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோம் அடுத்தது தேர்டு பாருங்கள் முதல் இரண்டு எழுத்துக்களும் ஒன்றாகவே உள்ள தனிமங்களாக இருப்பின் அவற்றில் ஒரு தனிமத்திற்கு முதல் இரண்டு எழுத்துக்களும் மற்றொரு தனிமத்திற்கு முதல் மற்றும் மூன்றாவது எழுத்துக்களும் குறியீடாக பயன்படுத்தப்படுகிறது அதாவது இப்போ ரெண்டு தனிமம் இருக்குது ரெண்டு தனிமத்துக்கு ஃபஸ்ட் லெட்டரும் சேமாக இருந்து செகண்ட் லெட்டரும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு தனிமத்துக்கு ஃபஸ்ட் லெட்டரையும் செகண்ட் லெட்டரையும் குறியீடாகவும் இன்னொரு தனிமத்துக்கு ஃபஸ்ட் லெட்டரையும் தேர்ட் லெட்டரையும் குறியீடாகவும் வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் இப்போ பாருங்கள் கால்சியத்துக்கு ஃபஸ்ட் லெட்டரும் சி செகண்ட் லெட்டரு ஏ அதே மாதிரி காட்மியத்துக்கு ஃபஸ்ட் லெட்டரும் சி செகண்ட் லெட்டரும் ஏ இப்போ ரெண்டுக்குமே சின்னு வைக்க முடியாது சிங்கிறது கார்பனை குறிக்கும் இப்போ சிஏன்னு வச்சா அது கால்சியத்துக்கு வச்சுக்கிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் லெட்டரும் தேர்ட் லெட்டரும் சிடிங்கிறது காட்மியத்துக்கு வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி தான் குரோமியம் ஃபஸ்ட் லெட்டரும் செகண்ட் லெட்டரும் சேமாக இருக்கும் அதே மாதிரி குளோரினுக்கும் ஃபஸ்ட் லெட்டரும் செகண்ட் லெட்டரும் சேமாக இருக்கனால குரோமியத்துக்கு ஃபஸ்ட் லெட்டரும் தேர்ட் லெட்டரும் சிஆர் அதே மாதிரி குளோரினுக்கும் ஃபஸ்ட் லெட்டரும் தேர்ட் லெட்டரும் சிஎல்னு குறியீடாக வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் மெத்தடு சில தனிமங்களின் குறியீடுகள் அவற்றின் லத்தின் அல்லது கிரேக்க பெயர்களின் அடிப்படையில் எழுதப்படுகின்றன தனிமங்கள் இவ்வாறு பெயரிடப்பட்டுள்ளன சில தனிமங்களுக்கு ஆங்கிலத்தில் பெயர் வைக்காமல் சில தனிமங்களோட பெயர்கள் லத்தீன் மொழியிலோ அல்லது கிரேக் மொழியிலோ பெயர் வச்சு அந்த மொழியில் இருக்கிற வார்த்தையை ஆங் இங்கிலீஷில் எழுதி அதில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் லெட்டரையோ அல்லது செகண்ட் லெட்டரையோ குறியீடாக வைக்கிறதுக்கு தான் லத்தீன் அல்லது கிரேக்க மொழியில் பெயரிட்ட தனிமங்களுக்கு குறியீடுகள் வைக்கிறது பாருங்க பார்க்கலாம் சோடியம் அப்படிங்கிறது லத்தீன் பேர் வந்து நேற்றியம் நேற்றியத்தை இங்கிலீஷில் எழுதும்போது என்ஏ டிஏ என்ஏ டிஆர்ஐயுஎம்னு எழுதுவோம் அப்போ ஃபஸ்ட் லெட்ரு லெட்ரு என்ஏங்கிறது குறியீடு ஏ என்ன குறியீடாக வைக்க முடியாதுன்னா என்னங்கிறது ஆல்ரெடி நைட்ரஜனை குறிக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட் லெட்ரு செகண்ட் லெட்ரு என்ஏன்னு வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி பொட்டாசியம் அப்படிங்கிறது லத்தீன் பேர் கேலியம் கேலியத்தோட ஸ்பெல்லிங் கேஏ எல்ஐயுஎம் இப்போ ஃபஸ்ட் லெட்ரு கேங்கிறது பொட்டாசியத்தோட குறியீடு நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து மெத்தடு பாருங்கள் சில தனிமங்களுடைய பெயர்கள் நாடுகள் அறிவியல் அறிஞர்கள் நிறம் புராண கதாபாத்திரங்கள் கோள்களின் பெயர்கள் இவற்றிலிருந்து பெறப்படுகின்றன இவற்றின் அடிப்படையில் குறியீடுகள் அமைகின்றன எடுத்துக்காட்டு அதாவது சில தனிமத்துக்கு அதை கண் க நாடுகளோட பெயர்களை குறியீடாக வச்சுருக்காங்க சில தனிமத்துக்கு சயின்டிஸ்டோட பெயரை கூட குறியீடாக வச்சுருக்காங்க சில தனிமத்துக்கு அந்த நாட்டில் இருக்கிற ஃபேமஸான அது கடவுளோட பேராக இருக்கலாம் அல்லது கலரோட பேராக இருக்கலாம் அல்லது சில தனிமத்து கோள்களோட பேரை கூட குறியீடாக வச்சுருக்காங்க அப்படி நாடோட பேரை குறியீடாக வச்சது எது எதுன்னா அமர்சியம்ங்கிற தனிமத்துக்கு அமெரிக்க நாட்டோட பேரோட ஞாபகமாக ஏஎம்ங்கிற ஃபஸ்ட் லெட்டரை வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி யூரோ யூரோப்பியம் அப்படிங்கிற தனிமத்துக்கு ஐரோப்பா கண்டத்தோட கண்டத்திலேருந்து எடுத்து இயூன்னு வச்சுருக்காங்க நொபிலியங்கிற தனிமத்துக்கு ஆல்ஃப்ரட் நோபல் அறிவியல் அறிஞரோட ஞாபகமாக என்ஓங்கிறத குறியீடாக வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி அயோடினுக்கு கிரேக்க மொழியில் அயோடின் அப்படிங்கிறது ஊதானரத்தை குறிக்கிற சொல் அப்போ அயோடிங்கிறது ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஐ அதனால் குறியீடு அயோடினுக்கு ஐயா வச்சுருக்காங்க பாதரசங்கிறது கிரேக்க கடவுள் அந்த க பாதரசம் அப்படின்னா மெர்க்குரி மெர்க்குரிங்கிறது ஹெச்ஜி ப்ளூட்டோனிங்கிறது ப்ளூட்டோ கோல் அப்போ பியூ நெப்டியூனிங்கிற தனியத்துக்கு நெப்டியூன்கிற கோலோட கோலை வச்சு என்பிங்கிற குறியீடு வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி யுரேனியத்துக்கு யூ 